ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകാം സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സി എ സി ബി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സി എ സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ബാർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നോക്കിയേ ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഡിറ്ററുടെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഓഡിറ്ററുടെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദ റിട്ടൺ പ്ലാൻ എന്നും പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആൻസർ ഇതാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ റിട്ടൺ ഡാഷ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ റിട്ടൺ ഡാഷ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ സി എ സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബാർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ റിപ്പോർട്ട് സ്കീം എവിഡൻസ് ഗൈഡൻസ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടൺ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ടൺ റിപ്പോർട്ട് അല്ല എവിഡൻസ് അല്ല ഗൈഡൻസ് വരത്തില്ല ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് റിട്ടൺ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീം ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സ്കീം ആണ് ബി ആണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അസർട്ടെയിൻ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് വിത്തിൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അതായത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻസർ വരത്തില്ല ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിന് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ സി എസ് സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കാണ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഡിറ്റർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഡാഷ് സി എസ് സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ത്രീ ബാർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ഒരു എന്താണ് പല സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ
ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുക ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് ദെൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എ ആണ് വരിക ഓഡിറ്റ് മാനുവലാണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ കം ടു റെസ്ക്യൂ അറ്റ് എ ടൈം വെൻ എ സ്യൂട്ട് ഈസ് ഫയൽഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഹിം ഫോർ നെഗ്ലിജൻസ് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലിജൻസ് വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്യൂട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഗനസ്റ്റ് വന്നാൽ ഓഡിറ്റർക്ക് അതെ ആ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എസ് ഇ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബാർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വർക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് അത് അവിടെ കോർട്ട് ഓഫ് ലോയുടെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്ന ഇതാണ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറാണ് പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഡിഫക്ട്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബാർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ദ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ നോക്കണം ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ഡാഷ് സി എസ് ഇ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാഫ് ഓപ്ഷൻ സി രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൂപ്പർവൈസറി ഓഫീസർ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ആരാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാറോ സൂപ്പർവൈസറി ഓഫീസറോ ഒന്നും അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേറ്റഡ് അല്ല അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഓഡിറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് മുന്നേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ബാർ നയൻറ്റീൻ ആണ് അതായത് ഓഡിറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സിൽ ഓൾട്രേഷൻ വരാൻ വരിക എന്നുള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഓഡിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർനിം ഓഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഓഡിറ്റ് നടന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റാഫിന് വേണമെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻ വരുത്താം എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്ന ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂളിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തിൻ ഡാഷ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റ
നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസും ടെക്നിക്സും പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ പഠിച്ചത് അതായത് ബേസിക് റൂൾസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പി എസ് സിക്ക് മുൻവർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദയർ കൺക്ലൂഷൻ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് നോക്കിയത് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഓപ്ഷൻ സി സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ആൻഡ് നൺ നൺ ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയുണ്ട് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡെപ്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഒറിജിൻ മുതൽ കൺക്ലൂഷൻ വരെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആൻസർ ഏതാ വരിക ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാറ് ഡാഷ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഫ്രം പീരിയഡ് ടു പീരിയഡ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് അതായത് ഓഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടെക്നിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെക്നിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി മെത്തേഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിലേതാണ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം മെത്തേഡ്സും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാറണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഡിവൈസസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഓഡിറ്റർ ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ ഡിവൈസസിനെയും ടൂൾസിനെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയും കൂടി പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഡിവൈസസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആൻസർ എ ആണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതായത് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തു അതിനെന്താണ് പറയുക ഓപ്ഷൻ ഓഡി എ ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് അഷുറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഓഡിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഡിറ്റ് അതായത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നും സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആൻസർ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ സ്കെൽറ്റൺ പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ബി ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ
ഒരേപോലെയുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ സിമിലർ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിളിനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സർപ്രൈസ് ചെക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി റൊട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ പറയുക സിമിലർ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ ബുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓർ ഡയറി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓർ ഡയറി ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഡയറി രജിസ്റ്റർ ഓർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ റിലവൻ പോയിൻസ് റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് ക്ലയൻസ് ഓഡിറ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന റിലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ റിലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് ക്ലയൻറ്റ് അദ്ദേഹവും ക്ലയൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം എന്ന് പറയുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് മീൻസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ മുതൽ കൺക്ലൂഷൻ വരെ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നു ഓപ്ഷൻ എ സർപ്രൈസ് ചെക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദർ കൺക്ലൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ സി സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോഗ്രാം അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫെക്ട്സ് നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ വയൽ ഓൺ ഓഡിറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്ഷൻ സി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അതായത് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഓഡിറ്റർ എവിടെയാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്ന ഇതാണ് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം ആണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ രജിസ്ട്രാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല വരുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓഡിറ്റർ ആണ് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കുക ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എക്സിബിറ്റ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഹി വിൽ ഗീവ് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്വേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പീസ് മീൽ റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോ
അൺഏബിൾ ടു ഗീവ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് എ ഓൾ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റഡ് ടു സർട്ടൺ ഐറ്റംസ് ചില കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ചോ ആൻസർ ഇതാണ് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഓപ്ഷൻ ബി പീസ് മീൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്ന ആൻസർ ചില ഐറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പീസ് മീൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രക്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഡിറ്റർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ഡാഷ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ഫാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അസംഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫാക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രൂത്ത് ആണ് ആൻസർ വരിക ഫാക്സ് ആണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ഫാക്സ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ദ ഓഡിറ്റർ എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഡാഷ് ഈസ് ദ മീഡിയം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓഡിറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അറിയിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അതായത് ഏത് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഓഡിറ്ററുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻസും ഇല്ല ദൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് അതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻസോ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതിന് എഗനസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓഫീസർ കു സയൻസ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ദ ഡാഷ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓഫീസറാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലയൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി അക്കൗണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓഡിറ്റർ ഈസ് ദ ഓഫീസർ കു സയൻസ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരിക മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെനിയൽ റിപ്പോർട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ലീൻ ആണ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ടാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെനിയൽ ഒപ്പീനിയൻ പർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസോ റിസർവേഷൻസോ ഇല്ല ദെൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അത് വരത്തില്ല ആൻസർ ദെൻ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ക്
ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതോടുകൂടി ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ത്രീ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കാണുക ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ്റെ വീഡിയോസും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ട് ടേക്ക് എ ടെസ്റ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഇതോടുകൂടി യൂണിറ്റ് ത്രീ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ